是我亲爱的背影，是桥上俯瞰的街景。你是我反锁的房门，是独自迎来的早晨。你是我心底的脸庞，是很疼街角。的创伤，你是我再也不问的疑问，是我失身好久的遗症。疼痛啊，挣扎，都要走一段必经的路。再见的门闸，失望啊，泪水啊，每一盼人生也是遗憾吧。命运一面开了花，一面花灰色。满街都是学生游行闹运动，硬生生把我堵在了半道上。等着急了吧？嗯，我去一下卫生间。检查部分青红皂白，见人就打，真是没有王法。现在这个世道，还有什么王法？局势再这么闹下去，什么时候才是头？现在你自己要尽量少出门，就算一个人在家里，也得把门锁好了。老王。
，刚才你怎么来了？你出去以后，我就看见游行的队伍过来，我不放心你，就追了出来，还好找到了你。幸亏你来了，要不然的话，我已经被他们踩死了。都过去了，别怕。谢谢你。啊，以后你就得自己照顾自己了，我得出去啊。你要去哪儿？现在这种形势，万一日本人打过来怎么办？我在这儿没家没业的，去哪儿都可以。总之。想离开上海躲一躲，你别走，我害怕。苏太太。是啊，在家待着。你昨天一晚上都没回来，我担心你，怕你出事儿。能出什么事儿？不过你来了，正好，我有话要跟你说。出什么事儿了？坐下。是不是出什么大事了？现在的局势恶化的厉害，日本人进攻很快。照这样下去，上海也不得安生了。那我们该怎么办呀？暂时呢，这里还是安全的。可是昨天晚上，我还听到楼下有枪声呢。那是巡捕房在抓人，事闹乱了，没事少出门。那我们的电影呢？还能继续拍吗？就是要跟你说这个，我们的电影恐怕要停一停了。不过你不用担心，有我在，我一定会圆你这个梦的。说过你要陪我的。我突然想起来，还有很重要的事情要做。我不管，我要你陪我。不要使小心子。我求求你了，你别走，我害怕。真的也没办法
。我要去公司开会，你还可以再睡一会儿，时间还早呢。对了，抽空回一趟家，把这个给你的母亲。现在局势不好，以备不时之需。你怎么来了？你没事吧？什么意思呀、啊？嫌我不死啊？照相馆还营业吗？谁来照相啊？徐师傅都走了。我听说昨天晚上老九金店有人被暗杀了，是吗？我不知道。妈，你这都什么时候了，你还有心思打扮？你打扮给谁看呀？外面都人心惶惶的，害怕有什么用？该来的总会来。我这气泡怎么就响了呢？我看他真的是长胖了，真行。嗯、你不用担心我，把自己过好了就行了。你是不是有什么事儿瞒着我呀？我能有什么事儿瞒着你啊？你跟以前不一样了。很久不见了，陌生了。这是孟老板特意让我交给你的，他说如果打仗了，这些。还可以以备不时之需。看来孟老板对你还挺好的。他要是真的靠得住，就跟他好好过吧。你现在放心了。感情这事儿啊。真的很难受。你追我，还我河山，还我河山。你是我，你是我，还我河山，还我河山。你是我，你是我，还我河山，还我河山。你是我，你是我，还我河山，还我河山。行，你们报社不管吗？我现在已经不在报社工作。为什么？是我自己要求离开的，我想换个工作。那你现在在做什么工作啊？还在找工作。没有工作，那你为什么要参加游行啊？日本人侵略中国，在国家危难的时刻，作为国人的一份子。我只是尽我自己的点力量。你呢？生活的还好吗？嗯
。你没有工作，你的生活怎么办？我现在是自由撰稿人了。我发现，终于可以说我自己想说的话了。我手中的相机就是我宣传抗日的武器。国难当头，我也找到了自己真正的价值。对了，你们电影还拍吗？暂时停拍了。那你也来吧，来参加我们的抗日宣传活动。大概是我们太久没见了吧？我怎么觉得你有一点陌生了？是吗？也许国难当头。我找到了自己的使命和今后前进的方向。姐，你说过，你想做一个独立的女性。现在国家需要你，你就应该勇敢的站出来。我们的电影只是暂时停拍，要是重拍了怎么办？都这个时候了，你还想着拍电影？作为中国人，就应该投入到抗击侵略者的革命运动当中去。那我一个人能做些什么呀？一个人的力量虽然很小，但集中起来就是一股强大的力量，可以战胜一切。我们队伍中有很多像你这样的女学生，她们都是。菜都凉了，快吃菜吧。你去哪儿了？刚才回家，给我妈送钱去了。我刚刚去过你们家，你妈说你早都走了。你到底去哪儿了？刚才回来的时候，遇到游行的队伍，里面有我的同学，我就聊了几句。先走了。你要去哪儿？我得去一趟香港。你去香港干什么？日本人如果真的打过来，我得找一条后路啊。你一个人在这儿，我不放心。我走以后，先搬回家去住。等我回来了再过来。洗完了，我洗完了，你洗吧
。我走了，乖乖的等我回来。你不会这一走就消失了吧？你看你，就喜欢瞎想。我只多去半个月，很快就回来。妈。你怎么回来了？他去香港了，我回来住几天你看到也好，本来就没打算瞒你，跟我有什么关系啊？这都是你的事儿，你能这样想最好。我以为你这辈子不会再找男人了，其实我不明白，当初你拒绝了黎叔。现在怎么会接受这样的一个男人？他看起来可没有黎叔好。你不了解他，他人很好，跟我一样苦了大半辈子。这是他说的吧？他说什么你都信？你什么意思？我只是提醒你。不用。你找到男人，拍拍屁股就走了。我也不知道你会不会再回来。我不想孤苦伶仃的终老，死在家里都没有人知道。你干什么呀？我又没说你什么。你的那个孟老板去香港，你该跟着他。他过几天就回来了。局势那么乱，谁知道他会不会回来？他不会就这样把你甩了吧？妈。你怎么就不盼着我好啊？嗯
没给你添麻烦了。没事儿，这事儿他早晚会知道，这样更好。那你女儿怎么说？她有什么可说的？这是我跟你之间的事儿，跟她没关系。这这,这样不太好吧？要不，我们最近别见面了，免得你为难。我又没有做什么见不得人的事儿，有什么可为难的？要不然这样吧，晚上你到家里来，我们一块儿吃个饭，这件事儿就算是放在桌面上，以后免得尴尬。这样不太好吧？我是一家之主，我说行就行。那好，我听你的。妈，你不用特意做这么多菜啊。谁来了？来了。来，上来。哎你难得回来，我想让大家聚一聚。我以为这么多菜是为了我做的，原来是为了别人。啊，听你妈说，你特别喜欢吃这家的点心。你怎么不谢谢人家？啊，不用不用，呃，别见外。来，坐坐。来，小王，喝汤。要不要喝点酒？不了，呃，我酒量不行。苏小姐，你喝吗？别叫她苏小姐，叫贤就是了。快喝汤呀！你干嘛？我吃不下了，站住！既然你搬回来住了。有些话，我就直说了。老王人不错，对我也好，我希望你能够接受他。这是你的事儿，我不管。管不管不重要，重要的是你要懂得尊重别人。我知道他是谁啊？你想让我叫他什么？啊，你你就叫我老王吧。好啊，我就叫你老王吧。怎么那么没教养？还不是你教的。啊，别别别，你们母女不要因为我吵架星期了，他就没有打过电话回来吗？那我有没有办法可以联系上他呢？对不起，我也无能为力
你干嘛呀？偷偷摸摸的。这上边可都是些大明星啊。你妈说，你也是明星。哎，饭都做好了，你这是去哪儿啊贤，你怎么来了？这孩子跑哪儿去了？不等他了，吃饭。哎，不不，再等等。该不会出什么事儿了吧？啊，我我只是说说，你别担心，肯定不会有事儿的。他生下来就跟我作对，要是有个男的管管他，我倒放心了。你说的是孟老板。孟老板这一走，一点消息都没有。我也不知道先有没有这个福分，真是让人操不完的心。不等了，吃吧啊！来，吃饭。你你你来。现在社会这么乱，你不回家，伯母会不会担心啊？你放心吧，他现在才不会担心我呢。为什么？他有男人了呀，他巴不得我不在家呢。那是一个做头的师傅，是个小白脸。干什么事情啊，都轻手轻脚的，像个幽灵一样。有的时候还挺吓人的。我顶看不惯他那副谄媚的样子。我看我妈是被猪油蒙住了眼睛。他怎么会喜欢那样的男人？其实你应该理解伯母，这么多年来，他一直都是一个人。他当初可以选择跟黎叔在一起的，是他自己放弃了。伯母不喜欢黎叔，感情是不能强求的。现在家里多了一个外人，真不喜欢。我都不想回家了。你已经搬回家住了。嗯。他去香港
你拍这些照片，不怕吗？怕什么？如果真的亡国了，那才是最可怕的。你现在想的都是国家，都是大事儿。这些事情啊，我不懂，也不感兴趣。西安，这其实关乎到每一个人的事儿。国家的命运和个人的命运是连在一起的。你以为你躲在一边，战争就不会靠近你吗？我能怎么样呢？怎么样？你可以选择加入抗日队伍呀。至少，不要再固定自恋了。这个时候。没有人能保护你，你那个孟老板也做不到。对不起，我并不想让你难过。过几天我就要离开上海了，你照顾好自己。你要去哪儿？去乡下，去宣传抗日。什么时候回来？不知道。都走了，我连个可以说话的人都没有。西安，坚强起来，黑暗的日子会过去的。我能怎么办呢？我不知道。你可以重新选择自己的生活呀。你看，照片上的他们都是年轻的学生，但他们有勇气抗争。你可以像他们一样啊！我可以吗？当然可以，只要你愿意。我觉得你在金丝笼里面待得太久了，应该走出来，看看现实是怎样的。我真的可以跟你一起去吗？你好好考虑一下。不过你要有个心理准备，我们是去抗日，去乡下，会吃很多苦，但是你会发觉一切都是值得的出去跟我说一下，害我被你担心了一晚上。我还想多活几年呢。不管你接不接受，我都会跟老王在一起。你听见了没有？这个家，我说了算。你爱怎么样怎么样。反正我也快离开这个家了。你要离开这个家？孟老板回来了吗？我以为他抛弃你了，我被他抛弃，你很高兴是吧？我告诉你，就算是没有他，我也会好好的活着。我要跟聪去乡下。什么？你又去找聪了？我跟他去乡下，宣传抗日。那万一孟老板回来怎么办？你呀，太年轻了，你懂什么？一只脚踏两条船，早晚会翻船的。